നമസ്കാരം കഥയില്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന ജഡ്ജ് ശ്രീ വിശ്വനാഥൻ നായർ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ചിൻസി ഗോപകുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി രസീന വിശ്വംഭരൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇവളെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ചാടി ചാടിയിട്ട് അവ അങ്ങനെ അതിൻ്റെയും താഴെ ചാടി ചാടിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇവൻ എന്തിനു ചാടി പോകണം ഇവർ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു അങ്ങ് ചാടി അങ്ങ് റോഡി നമ്മൾ ആ റോഡിൻ്റെ അവിടെ അവ അടച്ചെന്ന് നിന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഇവൻ എന്തിനു ചാടി പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവളുടെ പെണ്ണെ എന്താണെന്ന് അരി എന്നും പറഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോൾ ഇവൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിൻ്റെ സ്ലാവിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തര ഇങ്ങനെ ഒരു നാക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ അരി നിന്ന അപ്പോൾ എനിക്ക് അരിയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം ഞാൻ പെണ്ണെ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടേ എന്ന് അപ്പോഴേ ഇവൾ ഞാൻ ഇനി വന്നതിന് ശേഷം ഇവൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ താമസിക്കണോ സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലാണവൻ അവിടെ ഇവൾ വിളിച്ച് വിളിച്ച് മാമ നിങ്ങളെ സഹോദരിയെ പറഞ്ഞ് വിലക്കണം എന്നെ ജീവിക്കാൻ താമസിക്കണില്ല ജീവിക്കാൻ താമസിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൾ വിളിച്ച് 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 അന്ന് രാത്രി മൊത്തം അവനെ വിളിച്ചെന്ന് അപ്പോൾ രാവിലെ ഇരുപത്തെട്ട് ആണോ അവൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട് എന്ത് രാവിലെ വന്ന ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിയണില്ലല്ല പിന്നെ നീ എന്താ അപ്പുറത്ത് എന്തരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നീ പിള്ളേർ വന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ എന്തിനും വഴക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ഞാൻ അരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നേരെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് പിന്നെ അവൾ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് പറയണത് എന്നാൽ നീ ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അവൻ ചെന്ന് ചോദിച്ച് നീ ചാച്ചി നിന്നെന്തരിയാണ് അത് നിങ്ങളെ സഹോദരി എന്നെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വീണ്ടും വന്ന് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ചാച്ചി നീയാണ് ജീവിക്കാൻ താമസിക്കാത്ത പിള്ളേർ എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ നീ എന്തിനു വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പി പിന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അടിക്കൂലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ സാധനം കൊണ്ട് ചെന്നു അപ്പം ഇന്നും ഒരു ഞാൻ ചാടി 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 അങ്ങ് പോയി അപ്പോഴും എന്താ പറഞ്ഞു ഇത്ര വീട് അടുത്തരത്ത് ഇരുന്നപ്പോഴേ നിനക്കൊരു വാക്ക് ചോദിച്ചു വിടാൻ നീ എവിടെ ഫോണിടാന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ അറിയുമായിരുന്നു നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോൾ നിൻ്റെ മരുമോക്ക് നീ സൈഡ് നിന്ന് നീയാണ് സൈഡ് നിന്നത് ഇപ്പം ആ അത് തിരിച്ച് അവൾ നിന്നെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ മോനെ വിളിച്ച് മോനെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണോ പോയത് അവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം വേണം പോയാ അമ്മ അരി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് റോഡേ വന്നു വന്നപ്പോൾ ഇവൻ കിണറ്റിന്റെ മുട്ടിന് കാര്യം പോയിട്ട് കിണറ്റിന്റെ മുട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി ആ റബ്ബറും തൊടുത്ത് പോയി ഇറങ്ങി അങ്ങ് താഴോട്ട് പോയി കുളിക്കാനാണ് പോകണമെന്ന് വീണ്ടും അവർ വല്ല വീട്ടിനകത്ത് നിന്നും അല്ല ഇറങ്ങിയത് അല്ല അമ്മ പറഞ്ഞാണ് സത്യമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതും സംഭവം തന്നെ എനിക്ക് അതിൽ എതിർപ്പൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് അടുക്കളയെന്നാണ് ഇറങ്ങി പോയെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് ഏതായാലും ശേഷം പിന്നെ ഒന്നും സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പിന്നീട് എവിടെ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊച്ചുങ്ങളെ ആക്കി എന്നെ അവിടെ ചെല്ലാൻ താമസിക്കില്ല ഞാനാണല്ലോ നുണ ഉണ്ടാക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ചെല്ല ഞാൻ ചെന്നില്ല പിന്നീട് അവ അങ്ങ് എറണാകുളത്ത് ജോലിക്ക് പോയി പോയപ്പോൾ എവിടെയും കൊച്ചുങ്ങളും തനിച്ച് എൻ്റെ ചേച്ചി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി കൂടെ ഉണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇവർ എറണാകുളത്ത് പണിക്ക് അടി കൂടിയത് എന്റെ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ അടിയല്ല എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ജോലിയും തീർന്ന് വന്ന അന്ന് തൊട്ട് അടി എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് പുള്ളര വഴക്കേ അറിയാവും പിന്നീട് ഇപ്പോഴും അവളൊരു തെറ്റും ചെയ്യണില്ല അതും എനിക്കറിയാം ഇപ്പോഴും അവളൊരു തെറ്റും ചെയ്യണില്ല വീട്ടുവേലയ്ക്കാണ് പോണത് ഇപ്പൊ വീട്ടുവേലയ്ക്ക് പോയാൽ ആ വീട്ടില് രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് എത്തി അവൻ വിളിക്കും അവിടെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എത്ര മണിക്ക് ഇറങ്ങി ഇത് എപ്പോഴും വിളിച്ച് ആ വീട്ടിൽ ശല്യം 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 തന്നെ വിളി ഞാൻ അതും പറഞ്ഞു വിലക്കി മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് നീ അങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യല്ലേ ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിലക്കി ഇനി നീ അതങ്ങനെ ചെയ്യല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ഭ്രാന്ത് അല്ല അമ്മേ ആ അടുക്കളന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു മോൻ ഇറങ്ങി പോയാൽ തന്നെ എന്താണ്
അപ്പൊ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് മാമൻ വന്ന് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവരെ ഒഴിച്ച് വന്നില്ല കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് ചീട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് മാമന് ദേഷ്യം വന്നാണ് ഇവരടിച്ചത് അല്ലാതെ ഈ വഴക്കിന്റെ ഇതിലൊന്നും അല്ല അടിച്ചു മാമ അടിച്ച് ഇവരെ ഒരടി കൊടുത്തു ഇവർ കുറെ നേരം മാമൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇവരെ ഒഴിച്ച് വന്നില്ല ഞാൻ പോ ഒരുപാട് സമയം ചെന്ന് വിളിച്ചു അഴിച്ചു വാ അഴിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല അപ്പൊ മാമന് ഇവര് പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ മാമന് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു മാമ ചേവിക്കല്ല ഒരടി കൊടുത്തു അടി കൊടുത്തപ്പോഴും എന്റെ ചേച്ചി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇനി അടിക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരടിയെ കൊടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ അടിച്ചു തന്നില്ല അത് ആ പ്രശ്നം അങ്ങ് തീർന്നത് ആ ആ സമയത്ത് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ മാത്രം ഉള്ളതൊന്നും അതൊക്കെ അങ്ങ് കളഞ്ഞ പിന്നെ എന്റെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഒരു വഴക്കിന് ഞാൻ വരൂല അങ്ങനെ അവരോന്ന് ഇനി വിളിക്കാതിരുന്നു അപ്പൊ മാമ എന്റെ നീ ഇവനെ കള നിനക്ക് എന്തിനു വേണം നിനക്ക് അഞ്ചു കിലോ അരി ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ വേണം അത് ഞാൻ വാങ്ങി കൊണ്ട് തരാം എന്നാ മാമൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് മാമ എനിക്ക് അരിയും അതെനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്നാലും ആ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അറിയുന്നവർ എല്ലാരും അങ്ങനെ പറയുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഇവര് ഇവരെന്തിനാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ഇതില് അല്ല ഏതായാലും ഇവരിപ്പോ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കിയിട്ട് അവരെടുത്തിട്ടും ഇല്ല ഏതായാലും പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വന്നിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നത് അത് പ്രായത്തിന്റെ ആയിരിക്കും വിട്ടേക്ക് പിന്നെ പ്രശ്നം വഴക്കാവും അടിയാവും പണങ്ങി പോവും വീണ്ടും അവരെന്നെ വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഭ്രാന്ത് പോലെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ സംശയം സംശയം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഞ്ചാവ് അടിക്കലും ചാരായം കുടിക്കലും ചാരായം കുടിച്ച് അവന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ബുദ്ധി പതറി ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന ഭാര്യന അവ അങ്ങനെ എന്നെ നോക്കിയത് എന്നെ സ്നേഹിക്കണേന്റെ ഒന്ന് അവളെ സ്നേഹിച്ച് ആ സ്നേഹിച്ചപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ഒത്തിരി ഒരു ഇത് കൊണ്ടായാണ് ഇങ്ങനെ ആയി കഞ്ചാവും കള്ളും കൂടെ ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും ചാരായം കൂടി ചേർന്നപ്പോ അവന് ബുദ്ധി ഇവരെ ബുദ്ധി ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിനെ ബാധിക്കും അത് ബാധിക്കും അതാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും ഒരു യാതും ഇല്ല എങ്കിലും സംശയം സംശയം വെച്ച് അടി അടിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഓടിയെത്തും ഇപ്പോഴും അവളെ അടിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഓടി എത്തിയാണ് ഇനി അടിക്കാൻ പറ്റൂല അവൾക്ക് ഒരു തള്ള ഇല്ല നീ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് ഏർ അവളൊന്നും ചെയ്യരുത് എവള് കേക്കാതെ അവന്റെ കൂടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും ഏർ കേക്കച്ച പറയും രണ്ടും കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴ് ചെന്ന് ഞാൻ എന്റെ വായി തോന്നണതൊക്കെ ഞാൻ അവനെ പറയും അവൾ പറയും എന്റെ കൂടെ അവിടെ ഗ്യാരണ്ടി തന്നു ഭർത്താവിനോട് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പൊ ആ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം നോക്കുമ്പോ അത് കഞ്ചാവും കള്ളും കൂടി ആവുമ്പോ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നത് വന്നാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ആദ്യമേ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയൂലായിരുന്നു ആ രണ്ട് പിള്ളേരെ കാര്യം അപ്പോഴേ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒന്ന് വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല വിളിച്ചതിന് ശേഷം അവ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറയണത് ആദ്യം തൊട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവൻ പറയും അവൻ ഇവിടെ പറയുമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴേ അവളെ കയ്യിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല എറണാകുളത്ത് പോയപ്പോ തനിച്ചായിരുന്നല്ലോ ായിരിക്കും സംശയം കൂടിയത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും സുനീലിപ്പോ ഇവര് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണല്ലേ താമസമൊക്കെ ഭാര്യ പണങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കായിട്ട് ആറു കൊല്ലായി അല്ലേ ആറു കൊല്ലായി ആറ് കൊല്ലമായിട്ട് അടിപിടി പൂരമാണ് എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതല്ലേ ആ സന്തോഷമായിട്ട് പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു പിന്നെ എന്തായിട്ടാണ് എന്റെ കൂടെ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു സമ്മതിച്ചു ഓ തെറ്റ് ചെയ്തു അതാണോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അടി കിട്ടിയപ്പോ പറഞ്ഞു എന്ന് അത് ഈ പറഞ്ഞ ആളിന് തെറ്റ് ചെയ്ത ആളിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അല്ല അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണോ വല്ലതും കണ്ടു കണ്ടതല്ല 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 പിന്നെ അത് എനിക്ക് തോന്നി അത് തെറ്റായിട്ട് പോണെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ഈ തെറ്റ് ചെയ്ത ആളിനെ വിളിച്
ഇത് അടിക്കും മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാതെ എറണാകുളത്ത് പണിക്ക് നിൽക്കുകയായിരുന്നു വന്ന് അന്ന് ഞാൻ വന്നു പിറ്റന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് അല്ല അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കും ഒരാൾക്ക് തോന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൂടെ ആണെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണ്ടേ അവര് മൊബൈലില് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവരെ ഒന്നുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യക്ക് മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സ്ഥിരം മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്തു ദിവസം ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഈ പൈസ ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഞാൻ ചോദിച്ചു ദിവസം ദിവസം വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് എൻ്റെ നിന്നും ചാർജ് ചെയ്യും ഞാൻ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇരുപത് മുപ്പത് രൂപ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് എന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്നെ വിളിയില്ല അങ്ങനെ വന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നി മൊബൈൽ മേടിച്ചതും അതുകൊണ്ട് അന്ന് ചോദിച്ച് സത്യം പറയുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും മൊബൈൽ ചാർജ് ദിവസം ഇരുപത് ഉറുപ്പിക്ക് ചാർജ് ചെയ്തത് ആ ഫോൺ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയത് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ സംശയിക്കുന്നത് അല്ല അല്ല മാഡം ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് സംശയം പറ്റുന്ന അവര് പറഞ്ഞു അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന് പോണു അടി കിട്ടിയപ്പോ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് കേസ് കൊടുത്തതും അവിടെയും സമ്മതിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് സ്റ്റേഷൻ ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് അപ്പൊ എന്നെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ ഒരു ജീവിതം അത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് ഒഴിഞ്ചേരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാറി കൊടുക്കും ഇപ്പോഴത്തെ <laughs> 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 ചോദിച്ചു അന്ന് എന്നെ സമ്മതിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് അന്ന് തൊട്ട് എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇതാണ് ഭാര്യക്ക് എന്നും നിത്യം പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ ഏറ്റവും ഉള്ള ഒരു ഇത് അല്ല അപ്പൊ വിചാരിക്കുന്ന എന്നെ എന്തുകൊണ്ടോ അതിനുശേഷം ഇത് ഞാൻ അത് കഴിക്കും സ്ഥിരമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ സ്ഥിരം മതി വയ്ക്കില്ല കഞ്ചാവോ ഇല്ല 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 നിങ്ങളുടെ അമ്മ പോലും പറയുന്നു നിങ്ങൾ അടിപൊളി കള്ളും കുടിക്കും ചാരായം കുടിക്കും കഞ്ചാവ് കുടിക്കുന്നു കഞ്ചാവ് ഞാൻ വിളിക്കത്തില്ല ചാരായം ഞാൻ കുടിക്കും സ്ഥിരം കുടിയില്ല നിങ്ങൾ നല്ല കുടിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷിപ്പും അത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയ ന്യൂസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ ന്യൂസ് ഇതും വിവരവും അത് തന്നെയാണ് ഇല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ഇല്ല കുടിക്കില്ല ഞാൻ നിർത്തി വയ്ക്കുക ആറ് മാസം രണ്ടാഴ്ച ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ നിത്യം ഞാൻ കുടിയല്ല കുടിക്കില്ല ഒരിക്കലും കുടിക്കും നിത്യം അങ്ങനെ കുടിയില്ല ഞാൻ നിത്യം ഞാൻ ചേരാൻ കുടിയില്ല എന്താ നിങ്ങളെ മകൻ പറയുന്നു അവരെ നിത്യം കുടിക്കലില്ല എന്ന് ശരിയാണോ കുടിക്കണ ദിവസം തന്നെ അടി കൂടണത് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അവൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവ എല്ലാം വ്യാപിക്കും ജോലിക്ക് പോകും വെട്ട റബ്ബർ വെട്ടിയിട്ട് വന്ന് അവ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യും കുടിക്കണേൻ്റെ അവന് തലപ്രാന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു ഒരു ഇതും ഇല്ല കുടിക്കണേൻ്റെ അന്നേ ഉള്ളു വഴക്ക് വാസനയൊന്നും വന്നില്ല നാറ്റൊന്നും വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ഞായറാഴ്ചക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഈ രാവിലെ ഈ പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോ ഒന്നും അവര് ചാരയും കുടിച്ചിട്ടില്ല രാവിലെ ഒന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വീട് കഴിക്കും മദ്യ വയ്ക്കും മദ്യമാണ് സ്ഥിരം അങ്ങനെ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുടിക്കും ചിലപ്പോൾ കുടിക്കില്ല അഞ്ചോ ആറു മാസം വരെ നിർത്തി വെച്ചേക്കും എനിക്ക് തോന്നാൻ ഞാൻ കുടിക്കൂ അപ്പൊ ഈ കോൾ ലിസ്റ്റിലെ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണേ കോൾ ലിസ്റ്റില് ഒരേ ആളുടെ പേര് എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടിരുന്നോ ഓ ഇത് കണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ അന്ന് ആറു വർഷം മുമ്പേ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ സമ്മതിക്കും ഞാൻ ഈ മറ്റു ഈ ആളിനെ വിളിച്ച് അത് എന്റെ വീട്ടിന് സഹകരിക്കണം എന്നെ നമ്മ എന്ത് കാര്യത്തിനും സഹകരിച്ചോണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചതേ പോലെ എ
നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തിനു ചെയ്തെന്ന് അപ്പൊ എന്തു പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ഒരു ഭാഗം വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഒറ്റ ഭാഗം വേണ്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ പേരും സഹകരിക്കും നല്ലോണം നടന്നായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ പേരും എപ്പോഴും അവര് ആട്ടം ഉണ്ട് എന്റെ അനിയ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അനിയ എന്റെ കൂട്ടുകാരനു ആണ് അപ്പൊ ദിവസം ഇയാളെ വിളിക്കണോണ്ടാണ് ഇരുപത് ഉറുപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യണത് ഇല്ലാതെ ആവണ വൈകുന്നേരം ആവും വിളിക്കും എന്നെ വിളിക്കുന്ന വിളിക്കണം വേണം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ അടിച്ചു ഉള്ള പിടിച്ചു പോലും ഞാൻ വന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കയറി വെളുപ്പിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തി വെമ്പായത്ത് വന്ന് എൻ്റെ ഇവിടെ വേറെ ആളുകൊണ്ട് നമ്മൾ പണിക്ക് ഇന്നത് വന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് എത്തി എത്തി ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് പിറ്റന്ന് രാവിലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാറിൻ്റെ പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നതിൻ്റെ അന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എറണാകുളം തേക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ വിളിച്ചത് വെച്ചാൽ ആ ലോകത്തുള്ള ആരും പറഞ്ഞു അതേ പോലെ അവിടെ ഞങ്ങൾ പണിക്ക് കൊണ്ട് പോട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് പോട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ വന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് രാവിലെ ഇവർ പണിക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെയും വിളിച്ച് അവർ പണിക്ക് ഞാനും പണിക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് പണി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വൈകിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്നത് സംഭവം ഇത് ഉള്ളതാണോ ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ അത് പറഞ്ഞു ഉള്ളതാണ് രണ്ട് ദിവസം അവൻ അവൻ വിളിച്ചു ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ പോയെന്നും പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞത് അന്ന് തൊട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ അന്ന് തൊട്ടാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഇത് ചോദ്യം എന്നെ സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഉള്ളത് അവക്കൊരു എന്തോ ഒരു ഈ പറയുന്ന ആളും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആളും ഒന്ന് തന്നെയാണോ എനിക്ക് ഇനി അവന്റെ ഇളയതൊന്നും ഉണ്ട് അവന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് മറ്റേ പിള്ളേര് അവനെ തന്നെ ഈ പറയുന്നത് ചേട്ടൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല വിഷയം ഇല്ല ഞാൻ കളഞ്ഞത് അത് കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞ അനിയനാണ് രണ്ടാമത് എൻ്റെ ഇത് കാണിച്ചത് അവർ അവരെല്ലാം എൻ്റെ അനിയൻ്റെ കണ്ണിൽ കണ്ടില്ല ഇവർ എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്നെ ഒരുപാട് അന്ന് ടാറിൻ്റെ പണിക്ക് പോയിട്ട് വാ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ മക്കളും എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ അടിച്ചു അടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന സമ്മ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ പോകുന്ന സമ്മതിച്ചു അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി ചോദിക്കാം അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മകൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി അച്ഛനെയും ഇവരെ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ പാതി വഴിക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അനിയൻ വന്നിട്ട് തടഞ്ഞത് അങ്ങനെ പോയി ചോദിച്ചാൽ അടി അടി ഉറപ്പാവും അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് പോയിട്ട് പോയിക്കോളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ തിരിച്ചാൽ ചോദിക്കാതെ മടങ്ങി വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മകൻ ഇപ്പൊ മകൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പതിനാറും പതിനെട്ടും വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പതിനേഴ് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മക്കളാണ് ഈ മക്കളും കൂടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടല്ലോ അതെ മകളില്ല മകളിപ്പോ ഒരു കൊല്ലായിട്ട് അത് ഒരു വർഷമല്ലേ മറ്റത് ആറു കൊല്ലം മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ മക്കൾ ചെറുതുമാണ് അവരവിടെ ഉണ്ട് താനും എന്നാലും അവർക്കൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് പിന്നെ ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പത് വയസ്സാ മകൾക്ക് ആറു കൊല്ലം മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ഈ രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ വീട്ടില് അല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചില സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നടന്നു ഈ ആറു വർഷത്തിന് മുമ്പ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും തോന്നലുണ്ടോ കിട്ടണടുത്ത് എവിടെ നിന്ന് ഈ പൈസ എന്തിനു മേടിക്കണം എന്നിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഇപ്പോൾ എന്നെ പിണങ്ങി പോകുന്നതും പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണയല്ല ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് പിണങ്ങി എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ പോയി നിന്നു പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന് പറയണം ഒരു അവിടെ ഉള്ള ഒരു ആട്ടോക്കാരനുണ്ട് അയാളെ എന്ന് പതിനായിരം രൂപ അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് മഹാണി എന്ന് അത് ഞാൻ വിറ്റ് അവൻ്റെ കടം തീർത്തു ഇത് എല്ലാവരെയും പൈസ മേടിച്ചെന്ന് അവരാണ് പറയണത് ചിലവ് അവരാണ് നോക്കണത് ഞാനത് വിട്ടേന്ന് ചോദിച്ചത് അവർ പറയണം അവർ നിനക്ക് നിനക്ക് ചിലവിന് അദ്ദേഹം തരണം അവരെന്ന് പറയണം പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനും ജീവിക്കുന്നത്
പിന്നെ അമ്മയുടെ നയ്യായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച എൻ്റെ മോക്ക് തുണികളും എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തു വിട്ടു കണക്ക് ഞാൻ കണക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എൻ്റെ മോൾ കൂടെ ഉള്ള കാര്യം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അമ്മയിരുന്ന പൈസ പറഞ്ഞ് വേറെ ആക്കാൻ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു സുനിലാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് നീ പറയണത് അവന് ഒരു ഒരു തവണത്തേക്ക് കൂടെ ഈ കുടുംബകോടതിയിൽ കൊടുത്ത കേസ് ഫിലിം വലിച്ച് നീ അവൻ അവൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുക താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്ത് ചെയ്ത് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നീ വന്നാൽ നമ്മളെ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ കോടതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തീർത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നം വേണമെങ്കിൽ പോയി എൻ്റെ ഭാര്യ വേണമെങ്കിൽ പോകാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയില്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം